заместитель министра культуры Светлана Фоменко. Светлана, здравствуйте. Добрый ранку. А, скажите, чего Украина ожидает от апелляции? Есть ли какие-то опасения, что позиция суда может поменяться? О, в принципе, дякую за запитание. Я, если дозволите, сразу, сразу хочу... Я, так, и так, как я чула выступ, так сказать, представника Крымского музея, конечно, сразу хочется его записать. За каким паспортом поедет он на судовое слушание до Нидерландов? За российским или за украинским? Но что касается апелляционного впровадження, то действительно мы до него готовимся. Нас влаштовывало решение суду, яке було яке було винесено в шістнадцятому році на прикінці шістнадцятого року. Тому апеляція стосується звичайно тієї частини, з якою не згодна російська сторона під виглядом кримських музеїв, тобто повернення колекції саме на територію АРК Крим. Наша позиція вона грунтується на конвенції ЮНЕСКО сімдесятого року. Вона є сильною, тому ми не заперечували таке рішення, не подавали апеляцію. Це само собою зрозуміло. 11 березня відбудеться перше слухання. Потім, ймовірно і очевидно, що кілька місяців буде тривати, скажімо так, це впровадження, після чого буде винесено рішення. Ми не сумніваємося, що це рішення буде на нашу користь, адже... У нас є інформація, що російські представники, кримські музеї, вони вже найняли тих юридичних радників, які працюють в касаційних судах. Тобто, розуміючи, що вони програють в суді апеляційної інстанції, вони вже готуються до наступного останнього рівня свого програшу. Тобто, от така наша позиція. Світлана, я правильно розумію, що ви чекаєте рішення суда по апеляції, условно говоря, в мае і юні, примерно, 2019 року? Так, саме засідання судове розгляд відбудеться 11 березня, і потім суд самостійно він визначає той термін, який йому потрібен для винесення рішення. Якщо брати практику попереднього засідання, то засідання відбулося в жовтні, в грудні ми отримали рішення. Тобто приблизно так, таким чином і в цей раз все буде проходити, тобто десь в травні, в червні ми матимемо рішення. Угу. А, Світлана, тут возникає вопрос, якщо ви вже знаєте о том, що буде касатися, як довго це може продлитися? Ми, ми підозрюємо ну, касатися. Да, давайте так, так. Ми По... підозрюємо, да, що російські музеї, кримські ну, російські музеї, вони не зупиняться і будуть до останнього затягувати час. Для чого це потрібно? Для того, щоб, ну, по-перше, е- така позиція російська, щоб е- якомога більше часу зайняти. Тобто, то всі свої свідчення вони дають останній день, коли це можливо. Всі засідання штучним чином затягуються з надією, а можливо щось зміниться в світовому середовищі, в спільноті, можливо хтось визнає Крим. Ну, я думаю, що таким чином вони рухаються. А вот все, все же, если э, касаться будет, э, когда последний срок будет, вот, ну, условно, предположим, там, в июне решение апелляции, как много времени будет у российской стороны, чтобы подать касацию, и как долго может продлиться рассмотрение касации, по вашему мнению? Ну, вы знаете, я не очень сильно в нидерландских регламентных речах, тобто, який там саме буде термін даватися на е, касацію, я думаю, до півроку в них буде часу на те, щоб подати цю касацію. Звичайно, вона буде подана в останній митці, буде грудень наступного року, і ця справа затягнеться ще на деякий час. Тобто, условно, условно говоря, ми часто слышали в наших ефірах мнення о том, що вже в кінці 2019 року золото може оказатися в Україні. Це дуже оптимістичний прогноз, я так розумію, по вашому мнению. Це, це можливо, так. Це потім Потенційно можливий прогноз у разі, якщо не буде подана касація російською стороною, якщо вони схаменуться і зрозуміють, що вони все рівно програють цю справу. Але ну, ми маємо очікувати будь-який розвиток подій, тому насправді, коли очікуєш найгіршого, то тоді набагато приємніше очікувати позитивно. Світлана, ну тут виникає вопрос, від скіфське золото, наскільки я розумію, це не єдиний об'єкт культурного наслідя, который Украина так или иначе оспаривает. В частности, мы помним историю там, с галереей Айвазовского. Вот как много, в принципе, таких объектов, которые Украина хотела бы вернуть и или оспаривает их в суде, или может попытаться их оспорить в суде, если, предположим, вот эти картины окажутся, там, например, за рубежом где-нибудь. 
Дякую. Насправді, те, що стосується саме от цієї виставки «Крим, Золотий острів і Чорного моря», це унікальний виключний випадок, тому що такого судового впровадження більше не існує на основах конвенції ЮНЕСКО 70-го року. Але все, все те багатство українського народу, так, яке залишилося на тимчасово окупованій території Республіки Крим, культурні цінності, рухома спадщина, нерухома спадщина, це все ми на сьогоднішній день, на жаль, вважаємо тимчасово втраченою для України. Якщо ви звертали увагу на ті конференції, ті заклики до міжнародних організацій, які ім'ям культури робило і активісти культурного сектору, це ситуація з Бахчисарайським палацом, жахлива, так? коли просто проводяться ремонтні роботи в цьому палаці, руйнується його аутентика, тобто руйнується спадщина на кримських татар. Що стосується культурних цінностей музейних, та, які можуть переміщатися, це, звичайно, їх незаконне вивезення з території РК Крим. А отже, Росія є такою ж самою стороною тих конвенцій міжнародних, в тому числі ЮНЕСКО і Ради Європи, які, які вона підписала, ратифікувала, як і Україна. І немає права ввозити культурні цінності з території РК Крим. Такі випадки, от як ви сказали, з картини Майовозьовського на сьогоднішній день існують. Що ми можемо зараз зробити? Ми намагаємося відслідковувати ці переміщення. Ми е- Говоримо з нашими партнерами з Європейського Союзу, з міжнародних організацій, шукаємо механізми для того, щоб дійсно ці абсолютно цінні для нашого суспільства речі не змогли з'явитися в колекціях російських музеїв вже під атрибуцією, що це належить Російській Федерації. На сьогоднішній день, безумовно, неможливим вивезення в будь-яку цивілізовану країну, європейську, світу країну, на виставку тих цінностей, які належать до музейного фонду України не знаходиться в РК Крим. Але е, у нас існують побоювання щодо можливості підлогу, щодо можливості підлогу документів, атрибуцій і надання інформації, що це, е, ці речі є культурними цінностями Російської Федерації. Ну, Світлана, ну, от, предположимо, якщо під фальшивими документами одна із картин е, колекції вдруг окажеться, ну, не, не в Сирії, а в якій-небудь, скажімо так, в країні, в якій там правовое, настоящее правовое государство западное, там, в Германии, или в США, или в Великобритании, или Франции. А есть ли шанс, что Украина сможет тогда эти картины себе вернуть? Звучайно. Звучайно, потому что мы, по-перше, мы про це багато, скажем так, думали и приняли уже певні решения, які не є публічними, но вправді, тому я не можу їх озвучити, але це дієві рішення і механізми, якими ми е, будемо повертати ті культурні цінності, які, якщо будуть, скажімо так, вивозитися з території АРК Криму і Російської Федерації, потрапляти е, на територію України, наприклад, членів Європейського Союзу, то ми будемо їх повертати. Е, в який спосіб, чи це буде судове рішення, чи це буде повернення як незаконно викрадених з території України, це вже кожен окремий випадок буде показувати. Світлана. На сьогоднішній день таких випадків ще не було. Світлана, от мої колеги говорять, що у нас є два слушателі, і я попрошу вас залишатися на зв'язі, давайте послушаємо вопроси або коментарі наших слушателів і повернемося к беседі. Здравствуйте, ви в ефірі, представьтесь, пожалуйста. Алло. Да, 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 здравствуйте. Доброе утро. Я сам из Крыма. Хотел бы уточнить такой вопрос. Во время строительства трассы Таврида было очень много попадается старых захоронений и археологических артефактов. Какова их дальнейшая судьба? О, благодарю вас за вопрос. Мы обязательно сейчас адресуем его Светлане Фоменко. Однако у нас есть еще один слушатель на связи. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Доброе утро, это Александр из Москвы, уважаемый Александр Горбус. И вот Светлане, вас и ему спикеру, хотелось бы два вопроса задать. Первый вопрос, насколько она готова, что наша, наша так сказать, негодейская власть российская начнет подкупать, потому что это возможно, да, чтобы как-то это осталось там, где это незаконно. И второе, сколько европейских стран 
поддерживает позиции Украины на международном, так скажем, уровне, потому что это очень важно, но а ей пожелать только удачи в ее действиях, потому что это просто было ваше, должно быть вашим. И удачи. Александр, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, вот наши два слушателя, один из Крыма, один из Москвы. Светлана, вот давайте, чтобы оста- сохранить целостность вот блока про скифское золото, вот какие страны поддерживают, и не боитесь ли вы коррупции в решениях суд- суда Амстердама? Вы знаете, то, что касается поддержки стран, так, то тут важко выкрыть окремые, которые нас поддерживают, потому что это судовый процесс, который лишь между Украиной так, и музеями королевства Нидерландов. То есть тут нет в судовой справе других стран, которые бы могли нам выказать свою поддержку або на нас таки. Но ну, резолюция ООН щодо незаконной оккупации Крыма, она подтвердила все те страны, которые поддерживают Украину. Ну, так в цій справі. І якщо говорити про експертне середовище, музейне середовище, неофіційний рівень, то безумовно дуже багато надзвичайно відомих і знаних мистецтвознавців, музейників, провідних фахівців в цій сфері, вони відверто підтримують нас, показують свою, свою підтримку. І це відбувається і в рамках міжнародних заходів, і в рамках засідань Ради Європи, наприклад, конференції міністрів культури, тобто ми відчуваємо цю підтримку постійно і ми дуже раді їй. Що стосується, скажімо так, корупційних діянь так, в рамках цього судового впровадження, дійсно, ми дуже побоювалися, що це можливо, що фінансовим тиском можливо така зміна рішення суду. Насправді ми дуже цінуємо справедливий нітерландський суд, який приймає об'єктивні рішення. І ми на сьогоднішньому етапі вважаємо, що це не є можливим вже. І є, звичайно, ми розуміємо, що такий непрямий грошовий тиск може вчинятися, наприклад, от, Наші представники кримських музеїв, от вони казали музею, представникам музею Аларда Пірсена з Амстердаму, що а Україна може вам і не заплатить за зберігання, а от ми заплатимо і за зберігання, ми вам і за те заплатимо, і за все. Ну, тобто такими методами, не прямими, так? але якимись обіцянками. Uh-huh. От. Але, звичайно, я не думаю, що на даному етапі це вже є можливо. Світлана, ну і от, повертаючись до питання нашого першого слушателя, відслежує ли Україна от ті повреждения культурному наследию Крыма, которые российские власти полуострова наносят, в частности, под предлогом строительства инфраструктуры и, в частности, трассы Таврида. Так, звичайно, ми це робимо, і це дійсно болісна і трагічна частина нашої роботи, тому що не маючи можливості вплинути або змінити цю ситуацію в практичному, так, в практичній сфері, в практичній площині, ми розуміємо, що втрачається, руйнується багато культурних цінностей, зносяться цілі шари ну, на історичної пам'яті, і ми не можемо цьому завадити, тому це дійсно трагедія. Що стосується цього будівництва, це одна, один з фактів, одна з історій, які ми, на жаль, зараз можемо можливість лише спостерігати, фіксувати і інформувати про ці речі ЮНЕСКО і інші міжнародні організації, тому що впливу на територію Криму, на жаль, ми не маємо. Світлана, а це може стати Але... основанням для яких-небудь ісків міжнародної суди со сторони України? Звичайно, це може стати, але це потребує дуже ретельної підготовки і дуже наповненої фактичної бази. Оскільки в нас немає прямого доступу на сьогоднішній день да, до території РК Крим, то нам це робити важко. Тому ми в минулому році виступили з такою ініціативою, попросили нам допомогти наше представництво при ЮНЕСКО щодо проведення моніторингу місії ЮНЕСКО в Криму прямого моніторингу. Що це означає? Що це приїзд незалежних експертів, які дивляться на стан збереження тієї спадщини, яка належить Україні, залишається на окупованій території. Спочатку мова йшла лише про національний заповідник Херсона Ставрійський, наразі мова йде про непрямий моніторинг всіх тих 
культурних надбань, які залишаються на території Криму, які принаймні є в національному реєстрі. І ми дуже великі надії, насправді, покладаємо на висновки цієї моніторингової місії. Що ж, Світлана, я благодарю вас за ваші відповіді. Буквально через минуту з нашим новим спікером, українським спеціалістом по міжнародному праву, юристом Романом Шахматенко, ми намагаємося обсудити перспективи от, можливих ісків со сторони України відносно культурного наслідя українського в анексированому Криму. Я ж хочу просто напомнити нашим слухачам, що радіо Крим Реалії працює не тільки утром, но й вечором. І в нашому вечірньому ефірі ви само собою слухаєте найважливіші новини дня, не пропустіть. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио Крым Реали. Итак, мы продолжаем наш эфир. Он посвящен изначально скифскому золоту, но и в целом объектам украинского культурного наследия в аннексированном Крыму, которые могут быть оспорены Украиной и возвращены ею на подконтрольную Киеву территорию. С нами на связи Роман Шахматенко, украинский специалист по международному праву. Роман, здравствуйте. Да, добрый день. Вот, смотрите, давайте вначале начнем с частности. Какова ваша оценка вот, перспективы апелляции по скифскому золоту? В Министерстве культуры Украины нам говорят, что они, в принципе, рассчитывают, что суд подтвердит предыдущий вердикт, и, соответственно, золото должно будет возвращено в Украину. Не, вы знаете, я соглашаюсь, почему, соглашусь с министерством нашим. Почему? Потому что, ну, аргументы, понимаете, у нас аргументы железобетонные, да, там, согласно конвенции ЮНЕФКО, э, собственником э, данного культурного наследия, да, там, является государство, суверенное государство. Там, до аннексии оно принадлежало Украине, и после аннексии оно может оно принадлежит Украине, то есть, ну, не, не России, не Российской федерации, не Крым, а именно э, Украине. Соответственно, как бы, ну, я вижу, что это когда-то в марте планируется эта апелляция, я думаю, что она пройдет успешно, и все-таки крымское золото из Амстердама вернется к нам. Роман, ну, ну вот просто оппозиция же крымских музеев, в чем, в чем, же, в чем же вся прелесть этой, этого, этого разбирательства? Это в том, что иск подается не, от, не со стороны России, а со стороны крымского музея. Крым, да. вот. Я же о чем и говорю. То есть, воз... Да, да, да. Я сейчас о чем говорю. Не юрлицо является собственником, оно там на балансе у юрлица, а собственником является суверенное государство. Поэтому вот эти аргументы, когда там музей крымский подает какие-то иски, они как бы, ну, и, и то же самое сказал суд в Амстердаме, поэтому как бы, ну, первой инстанции. Поэтому я не думаю, что будет, будет, будет какое-то другое решение. Mm-hmm. Mm-hmm. А, Роман, ну, смотри, yeah, мы, мы, мы обсуждали также со Светланой Фоменко, за министра культуры, о том, что произойдет с другими объектами культурного наследия, например, картинами из Айвазовской галереи, если они вдруг окажут на территории Европы. Она сказала, так намекнула, что есть разные механизмы возвращения этих картин в случае, если они там окажутся. А вы могли бы э, вот, пояснить нашим слушателям, а как это должно происходить? Она говорила или о возможных решениях суда, или о возможном решении возвращении как украденного имущества с территории Украины, вывезенного. Вот каковы эти юридические механизмы, которые позволяли бы возвращать подобные ценности на территорию Украины? Во-первых, это местные суды. Элементарно. Местные суды, то есть попадает оно в Германию, например, да, попадают эти картины в Германию. Э, наша власть, это, да, ну, самое сложное здесь это отмониторить эту всю ситуацию, когда оно попадет в Германию, например. Попадает в Германию, мы подаем в местный суд, это как я вижу, да, мы подаем в местный суд, и в местном суде требуем вернуть эту коллекцию непосредственно в Украину, в конкретное место, которое выбирает наш уряд. Да, на наше правительство выбирает, например, там, музей в Киеве, к примеру. И тогда уже точно так же по суду, ну, аналогичный по Амстердаму, точно так же по суду возвращается. Это номер один. Номер два, вот, если они не вывозятся на территорию, ну, с Крыма не вывозятся, что, кстати, я думаю, очень вероятно, что не будут они их вывозить, рисковать не будут. Ну, сейчас же есть очень много исков от Украины и России о компенсации убытков. Причем ну, колоссальные иски, которые включают 
включается да, все имущество государственных там, предприятий, государственных органов, которые находились на территории Крыма. Вот, там огромнейший список, который Минюст каждый, ну, с каждым днем пополняет, пополняет, пополняет. И уже в суде требует компенсацию за утерю этих вещей. Так они, конечно, будут оценивать картину Айвазовского и, сколько, и ну, сколько, сколько это будет стоить Российской Федерации, это уже очень другой вопрос. Но вот это второй вариант, именно компенсация за утерю. Роман? Вы еще на связи? Да, да. А, я прошу да, прощения, да, 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 мне, да, мне показалось, что да, мы да, на какой-то да, момент... Да. Вот, кстати, именно о компенсациях я хотел бы еще поговорить. Вот есть момент, что да, да. А, разные культурные а, объекты, они разрушаются в процессе а, там, строительства инфраструктуры, и, там, реконструкции или а, реставрации, как ее пытаются иногда называть. Вот там катастрофическая ситуация с Ханским дворцом, уничтожение захоронений при строительстве трассы Таврида. Это может стать поводом для международных исков со стороны Украины, по вашему мнению? Смотрите, я считаю, я считаю, что это идет в нашем общем международном иске, который именно связан с компенсацией за аннексию Крыма. Да, то есть за аннексию того имущества, которое принадлежало государству Украины. Uh -huh. а, ну, ну, смотрите, Роман, ну, я просто да. хочу по пояснить свою позицию. У нас буквально несколько секунд. А, вот... Это, это вроде бы как бы украсть, то есть, но имущество в ценности и сохранности. Ну, вот предположим, как с, с картинами Айвазовского. Но ханский дворец разрушается, захоронения разрушаются. Есть ли наказание за то, что укравший человек еще и уничтожил памятник истории, искусства и какое-то историческое наследие? Ну, если помните, в Сирии была аналогичная ситуация, когда в Сирии разрушили прямо наследие Прямо наказание, вот, ну, нужно смотреть комментарии ЮНЕСКО, и нужно, э, именно по ней может быть какая-то именно компенсация. В плане там, уголовного наказания, ну, скорее всего, не будет. Да, только на территории той страны, где это происходит. Что ж, Роман, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали о скифском золоте, об украинском культурном наследии на территории аннексированного Крыма, которое было или украдено, или разрушается, о перспективах его возвращения на территорию Украины. В студии с вами работал Александр Голубов. Беседовали мы с Романом Шахматенко, украинским специалистом по международному праву. Это радио Крым Реалии. Услышимся. В эфире Радио Крым Реалии. Здравствуйте в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Россия пытается получить контроль в Приазове, усиливая военные позиции в Крыму. Пчелкина борется с последствиями взрыва газа в жилом доме. И в Ялте произошел.